ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் த புக் இஸ் சோல்டு அந்த இஸ்ஸுக்கு பதில் ஹேஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் என்ன ஹேஸ் பீன் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் வெறும் சோல்டு மட்டும் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் டூ வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் எப்படி மாறுது இந்த கிராமரை இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் எல்லா டென்சஸுமே இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் கவர் ஆகும் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஷேராக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லேர்ன் பண்ணுறப்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் எந்த இடத்துல ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல ஹேஸ் பீன் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் சேனல் வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த ரூல் தெரியும் அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸுடைய ரூல் தெரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப முக்கியமான ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக வந்துச்சுன்னா வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட்னா எது ஹி அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு வாக்கியத்தில் முதன்மையானது சப்ஜெக்ட் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது சப்ஜெக்ட் அது சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஹீ கிவ்ஸ் அதுவே பன்மையாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் அப்ளை பண்ணுற ரூல் ஆக்ஷன் வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து ஒரு பி வேப் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லிடலாம் ஹி இஸ் கிவிங் இஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் அப்படிங்கிறது ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கீழே சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் தே ஆர் கிவிங் வி ஆர் கிவிங் ஓகே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா நிகழ்காலத்தில் ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறத குறிக்குது ஹி இஸ் கிவிங் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஹி கிவ்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹி கிவ்ஸ் அப்படின்னா அவர் கொடுக்கிறார் ஹி இஸ் கிவிங் அப்படின்னா அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ரெசன்டென்ஸ் ரூல் அப்ளை ஆகிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் இந்த எஸ் ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஹி இஸ் கிவிங் ஏன் அந்த இடத்துல இஸ் வருது அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சென்ஸில் இருக்குது அதனால் இஸ் வருது அதே மாதிரி வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் ஆகிருக்கு ஹி இஸ் கிவிங் ஹி ஹேஸ் கிவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இஸ்ஸுக்கு பதில் ஹேஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸ் எந்த டென்ஸில் இருக்குது அகைன் நான் நிறைய வீடியோஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் புதுசாக லேர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு வேர்ப் லேர்ன் பண்ணுறப்ப அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கணும் டேக் அப்படின்னு ஒரு வேர்ப் லேர்ன் பண்ணுறோம் அதனுடைய மீனிங் எடு அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் டுக் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் டேக்கன் இந்த ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது டேக்கன் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நிறைய டென்சஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் முக்கியமாக ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவரையும் நம்ம பார்த்த டென்சஸ் என்னென்ன சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஹி ஹேஸ் கிவன் அந்த ஹேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் எப்போ ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒருமை வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் பன்மை வந்துச்சுன்னா ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் நான் கீழே மாடல் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது ஹேஸ் ப்ரோக்கன் தே ஹேவ் கான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஒரு செயல் நிகழ்காலத்தில் நடந்து முடியுது அப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இட் ஹேஸ் ப்ரோக்கன் இது உடைந்து விட்டது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் ரிட்டன் மாணவர்கள் எழுதிவிட்டனர் எழுதிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எழுதி முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் தே ஹேவ் கான் கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னது ப்ரோக்கன் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னது எல்லாமே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஓகே பிரேக் ப்ரோக் ப்ரோக்கன் அதே மாதிரி கோ வென்ட் கான் தே ஹேவ் கான் அவங்க போயிட்டாங்க இப்போ தான் போனாங்க வி ஹேவ் டேக்கன் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் பார்த்தோம் அதில் பி வேபோ ஹேஸ் வேபோ எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ரூல் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுறோம் ஹி கிவ்ஸ் அந்த சென்டென்ஸை பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஹீ இஸ் கிவிங் இது நிகழ்காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு செயலை குறிப்பிடுறப்ப யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஹீ இஸ் கிவிங் ஐஎன்ஜி ஆட் பண
am இந்த வார்த்தைகள்லாம் be verbs அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த be verbs கடுத்து இந்த மாதிரி given, taken, broken, eaten அந்த மாதிரி வந்துச்சுனா அது adjective அதாவது ஒரு நிலையை குறிக்கிது he is given அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவளதா இல்லைனா கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அதாவது கொடுக்கப்பட்ட நிலை அந்த ஸ்டேஜ் அதை குறிக்கிது he is given இந்த அடத்தில் given அப்படிங்கிறது ஒரு adjective past participle இல்லை ரெண்டுக்கு இருக்கிற difference நல்லா புரிஞ்சுக்கிறனும் has, have வந்துச்சுனா அதுக்கு அடுத்து வர்றது past participle be verb வந்துச்சுனா அதுக்கு அடுத்து வர்றது adjective ரெண்டு sentences உடைய மீனிங்கும் ஒன்றுதான் ஆனால் சிட்டுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சேஞ்சஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ ஹி ஹேஸ் கிவன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் he gives அவர் கொடுக்கிறார் he is giving அவர் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் he has given அவர் கொடுத்து விட்டார் he is given அப்படின்னா அந்த கிவன் அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலை இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப அப்ஜெக்டிவாகவும் சில இடங்களில் யூஸ் பண்ணுவோம் பி வேர்போட சில இடங்களில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்சஸ் பார்த்தும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்சஸ் மட்டுமே இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாருங்கள் சோல்டு க்ளோஸ்டு ப்ரோக்கன் பிளேடு இந்த நாலு வார்த்தைகளுமே அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மில் தான் இருக்குது பாஸ்ட் பார்ட்ஸ்பல் மாதிரி தெரியும் பட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது ஏன்னா இது பீவர் போர்டும் இருக்குது த புக் இஸ் சோல்டு அந்த புத்தகம் விற்கப்பட்டு இருக்கிறது அதாவது விற்கப்பட்டு விட்டது த ஷாப் இஸ் க்ளோஸ்டு கடை மூடப்பட்டு இருக்கிறது டேபிள்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் மேசைகள் உடைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன கேம்ஸ் ஆர் பிளேடு விளையாட்டுகள் விளையாடப்பட்டு இருக்கின்றன த புக் இஸ் சோல்டு ஓகே இது அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் அந்த புத்தகம் விற்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இஸ்ஸுக்கு பதில் ஹேஸ் வரலாமா அதே மாதிரி த புக் ஹேஸ் பீன் சோல்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் த புக் ஹேஸ் சோல்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் த புக் சோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாமா எந்த ஹெல்பிங் வேர்பு இல்லாமல் டைரெக்டாக ஆக்ஷன் வேர்பை கொண்டு வரலாமா த புக் சோல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மூணு சென்சஸ்க்கும் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த சென்சஸை தமிழ் மீனிங்கோடு மேட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் தே ஆர் வாட்ச் தே கோ தே ஹாவ் கான் தே வாட்ச் இந்த வா சென்டென்சஸுக்கு என்ன மீனிங் சைடில் நான் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கிற சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்டென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் தான் கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது தே ஆர் வாட்ச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல வாட்ச் அப்படிங்கிறது பேர் சொல்ல மாறிடுது தே ஆர் வாட்சிங்னு இருந்துச்சுன்னா அது வேர்பாக இருக்கும் வாட்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ப் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கீழே தே ஆர் வாட்சிங் அவர்கள் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தே ஆர் வாட்ச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வாட்ச் அப்படிங்கிறது கடிகாரம் அவர்கள் ஒரு கடிகாரம் ஸோ திஸ் இஸ் அ மீனிங்லெஸ் சென்டென்ஸ் தே ஆர் வாட்ச் தே கோ அவர்கள் செல்கிறார்கள் இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்குது இதில் பன்மை தான் இருக்குது அதனால் வேர்போடு எஸ் ஆட் பண்ணலை தே ஹாவ் கான் அவர்கள் சென்று விட்டனர் இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் தே வாட்ச் அவர்கள் கவனிக்கிறார்கள் இதுலேயும் பன்மை தான் இருக்குது அதனால் சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் ரூல் இங்கே அப்ளை ஆகிருக்கு அதாவது வேர்போடு எஸ் ஆட் பண்ணலை தே ஆர் வாட்சிங் அவர்கள் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தே ஆர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் நவ் த புக் இஸ் சோல்டு அந்த இஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் ஹேஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன மீனிங் த புக் ஹேஸ் சோல்டு த புக் ஹேஸ் பீன் சோல்டு வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் த புக் சோல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்